Ora boas pessoal, então hoje estamos aqui com uma torradeira da SMEG <coughs> e ela tem o seguinte problema, ela basicamente não liga, ok? Reparem, não dá absolutamente nada, morta, ok? Já experimentei puxar a alavanca para baixo, ficar assim a pressionar, ela não acende nada. Podia só não prender em baixo, né? mas também tinha de ligar aqui as luzes, coisa que ela não faz. Portanto, eu vou desligá-la aqui da tomada. Desligá-la. E vamos começar a abri-la, ok? É uma torradeirazinha cara, não é? Então vamos começar a abri-la. Vira ao contrário e vamos abrir. Pronto, pessoal. Então aqui temos o modelo dela. É a SMEG, ok? Modelo TSF01... BLEU, depois tem SI01, pronto. E o resto está aqui tudo uma linguazita qualquer que eu não sei o que é. Vamos tirar aqui o coisas migalhas. Ok. Eu esqueci de tirar antes. É tudo Philips, os parafusos, ok. Então vamos desmontar. Ok. Desmontá-la ver o que é que se passa com ela, está bem? Já volto então com os parafusos todos removidos. Ora então pessoal, removendo estas capinhas aqui de proteção, temos mais parafusos, como podemos ver, aqui à volta, e agora sim vamos removê-los para tirar esta carcaça aqui, está bem? Ora então pessoal, é... para, desenrosca... para, para tirarem o manipulo, este trocinho aqui eu não quis tirar. Eu tu desenrosquei só aquela bolinha que é de desenroscar este peso. É bastante pesada, pessoal. Dá uma sensação agradável. De ser pesada. Estão a ver? Desenroscou. Reparem. Ok. Pronto. E então, eu fui ver aqui os contactos, mas os contactos estão muito branquinhos, quer dizer que estão em muito bom estado. Então pessoal, eu vou fazer o quê? Pode ser mesmo na escala de continuidade, ok? Vou medir aqui um lado da resistência com este lado. E o que é que acontece? Devia de dar. E não está a dar porque provavelmente tem um mau contacto porque há bocado deu-me. Cá deu-me leitura. O que é que se passa com isto? Deixa-me ir aqui deste lado. O que é que se está a passar? Um mau contacto. Mas ele há bocado deu-me pessoal. Olha. Então esta resistência daqui dá 21 ohms aproximadamente. <coughs> Reparem que este fio está interligado com ali. Então, eu colocar a ponteira aqui ou colocar a ponteira ali é a mesma coisa, ok? Agora vamos testar a deste lado: 21 ohms aproximadamente. Então quer dizer que aqui e aqui está tudo bem. Se houver algum problema, é na resistência aqui do meio, certo? Para medir ali. Só que ali está muito apertado para eu medir. Então, pessoal, comecei a olhar lá para dentro e aqui. Aparentemente tudo normal. E eu olhei para este lado e chamou-me uma coisa a atenção. Se esta porcaria focasse. Vamos ver aí essas barrigas que isso tem. Nem sempre é, tá pessoal? Mas comecei a ver aí estas, estas barrigas. Certo? E comecei a fazer assim um bocadinho. Só um bocadinho de força, pessoal. Não é muito. Um bocadinho de força. Ali uma barriga. Lá em baixo outra barriga. Olha lá em baixo a barriga ali, ó. Olha aquela barriga ali. Estão a ver? E comecei a fazer só um bocadinho de força, pessoal. Não passa muito, senão se não tiver partido, passa a partir. E olha o que é que eu achei ali, olha. Olhem, olhem, olhem. Estão a ver ali? Viram ali partido lá em baixo? Ó. Oh. Então, pessoal. Está aí o nosso problema. 
Pelos vistos, não é só os confetes nem as eletrónicas que partem em resistência. Pelos vistos, as SMEGs também partem. Tá? E pronto, basicamente é isso. Desligar o multímetro, vou almoçar e voltamos já a seguir ao meu almoço. Ok? Porque barriga vazia não dá para trabalhar. Pronto, então pessoal, um, para desprendermos esta parte daqui de baixo da torradeira, temos estes ferrinhos aqui que estão tortos. Aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos ter endireitá-los, ok? Para eles passarem na ranhura. Estou com um alicate de 5 pontas. Aqui o alicate de 5 pontas. Vamos endireitar, ok? Endireitar de forma que passe na ranhura, tá bem? Pronto. Então agora vamos precisar de remover esta tampinha de cima. Mais ferrinhos aqui para endireitar, ok? Direitar ali, basicamente as quatro pontas, está bem? Ah, e possivelmente vou ter de remover esta daqui também, ok? Para conseguir depois tirar esta. Pronto, uh, temos isto removido. Eu tive de remover esta parte daqui, ok? Que é esta chapa, para conseguir remover os encaixezinhos aqui de baixo. E tive que remover um dos lados daqui, foi este, reparem aqui, este é normal, mas tive que remover este também, ok? Pronto, agora vamos endireitar estas coisinhas aqui à ponta para remover este bocadinho, certo? Pronto, então está aqui removido, ok? Agora vamos virar aqui a torradeira então ao contrário. E agora vamos ter de remover esta base. Tenho de ver como é que ela vai encaixada. Até aqui uns encaixes quaisquer. Isto é só para subir ao fio. Portanto, tem aqui uns encaixes ali de baixo, reparem. Vou ter de tirá-los. Ok? Para conseguir remover esta parte de baixo, então para trabalharmos à vontade. Ok? E do outro lado é igual. Pronto pessoal, então está aqui, eu puxei isto para o lado, forcei estas grelhas para o lado, para mexer nisto à vontade, reparem, estamos aqui com isto, trabalhei aqui isto deu pessoal, podia ter variado uma das pontas, não, tinha de ser no meio, que é onde dá mais trabalho. Eu para ter mais espaço nisto aqui, eu vou cortar isto aqui assim, fazer um corte, de forma que o fio venha mais logo para cá, entendem? Basicamente é isso que eu vou fazer. Vou pegar num x-ato e vou fazer isso. Bom pessoal. Então, eu tive que fazer aqui várias emendas. Primeiro fiz um buraquinho para passar por ali. Só que como esta parte aqui está partida, porque derreteu precisamente ali, repara. E que ele ficava muito solto, pessoal. E como ficava muito solto, ficava em perigo de encostar depois aqui na carcaça e disparar o quadro. E eu não queria. Então, pessoal, eu tive de... Tirar deste lado daqui e passei para aqui. Este bocado aqui ficou sem resistência. Mas, se foco. Mas eu passei o buraquinho para este lado e ficou logo aqui seguro por aqui, certo? E a emenda está ali, ó. mesmo ali na zona do buraquinho. Estão a ver? Então agora é montarmos. Ok? Montarmos de volta a chapinha. Já separei aqui com o compressor. Com o compressor ao meu lado, ok? Vamos então colocar a chapinha aqui de volta e começar a montá-la. Bom pessoal, então está aqui, ok? Montadinha. Um... Vamos então colocar aqui a carcaça, ok? Da parafusadinha e voltamos com ela montada. Bom pessoal, então está aqui. A tocadeira, vamos ligá-la, deu a luzinha branca, reparem, está acesa dos quatro lados, ok? 
emenda lá em baixo emenda é ali a ver e está aí então a torradeira a funcionar espero que tenham gostado subscreva o canal deixe o like e até o próximo vídeo